miracles are often viewed as rare phenomena, yet the true essence of a miracle lies in its ability to manifest as a natural response to our state of being. When we consider miracles as habits rather than extraordinary events, we begin to recognize that they stem from a deep-rooted alignment with our true selves. This principle invites us to shift our perception and see miracles as the normal outcome of living in love and forgiveness, where the extraordinary becomes part of our everyday experiences. Chapter 1 The Meaning of Miracles I Principles of Miracles Principle 5 Sentences 1, 2, 3 Miracles are habits and should be involuntary. They should not be under conscious control. Consciously selected, miracles can be misguided. This principle introduces a central idea. Miracles should arise naturally from a state of openness and trust. They are habits, but not ones that are practiced with discipline or conscious effort. Rather, they are a habit of mind that develops when one lives in alignment with their true self one. Miracles as a natural expression. Miracles are not extraordinary in the sense of being rare or supernatural events. Instead, they should be a normal way of perceiving and responding which emerges when we let go, open our minds to the infinite, and release judgment. A miracle is not so much a specific event, but a quality or state of being. The Course describes miracles as habits, because they can become a second nature to us over time. By practicing love and forgiveness, this state becomes increasingly present in our lives. Involuntariness and letting go. The idea that miracles should be involuntary means they shouldn't be directed by the ego or under conscious control. A miracle then is not a tool that we apply deliberately to achieve a particular outcome. Instead, it's a natural extension of love and unity. By opening our minds to the larger whole, the miracle happens as a reflection of this open-hearted attitude. Attempting to consciously create a miracle often pulls us back into ego-based motives, taking us away from the true purpose of the miracle tree. Misguided miracles through conscious selection. When miracles are consciously selected, they can be misguided according to the course. This means that the ego often intervenes when we try to control or manipulate the miracle process. Miracles always align with divine will rather than personal intention or control. By selecting a miracle consciously, we risk distorting its essence by trying to exert control or force a specific outcome. Summary. This principle teaches us that miracles are not tools for problem solving, but a natural expression of love and connection with the divine. We are invited to develop a habit of letting go and trusting, allowing miracles to occur naturally and involuntarily. This means setting the ego aside and entering a state of open receptivity. Letting the miracle be a pure expression of divine love. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting, der Heilige Geist und seine Führung. Hello, good morning and welcome to the meeting, the Holy Spirit and his guidance. Ich freue mich wieder, heute hier mit euch im Meeting zu sein. I'm happy to be here with you again today in this meeting. Heute nehmen wir folgende Sätze durch. Today we will go through the following sentences. Ein Kurs in Wundern, erschienen im Kreuthof Verlag, herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. A Course in Miracles, published by Kreuthof Verlag and released by the Foundation for Inner Peace. Kapitel 1, die Bedeutung von Wundern. Chapter 1, the meaning of miracles. Römisch 1, Grundsätze der Wunder. 
Roman 1 Principle of Miracles. Grundsatz 5, Sätze 1 bis 3. Principle number 5, Sentences 1 to 3. Wir verbinden uns erstmal im Geist und machen eine kurze Meditation. We start by connecting in spirit and first we start with a short meditation. Wir schließen unsere Augen. We close our eyes. Lassen zu, dass der Heilige Geist die Führung übernimmt. And we allow the Holy Spirit to take over the guidance. Indem wir innerlich sagen. By saying inwardly. Lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. I will step back and let him lead the way. Wir lassen den Körper leer werden und einen Zeitabschnitt unbesetzt. We let the body become empty and leave a moment in time unoccupied. So dass Gott leicht eintreten kann. So that God can enter easily. Lassen einen Moment verstreichen. We let pass a moment. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Feedback-Runde. We come to a short feedback round. Nihira, wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick? Nihira, how do you feel right now in this moment? Ja, ich fühle mich ruhig, ich bin dankbar und Freude ist auch da. I feel quiet and content and this, I'm grateful. <lacht> Danke Nihira, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Kommen wir zu meinem Feedback. We come to my feedback. Es geht mir gut, ich bin dankbar und im Frieden. I feel good, grateful and at peace. Ich fühle mich innerlich warm, angenehm und zufrieden. I inwardly, inside of me, I feel warm, content and at und, peace. Und ich habe im Moment keine Schmerzen. And in this moment, there's no pain at all. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. We connect for some seconds with my feedback. Du kannst natürlich für dich auch ein Feedback machen und dich einfühlen. And of course, you yourself can also give a feedback and you can feel within. Wir lockern jetzt unseren Nacken. We loosen our neck. Und wir beginnen mit der Vorlesung von dem Text. And we start with the reading of the text. Satz 1. Sentence 1. Wunder sind Gewohnheiten und sollten unwillkürlich geschehen. Miracles are habits and should be involuntary. involuntary. Satz 2. Sentence 2. Sie sollten nicht unter bewusster Kontrolle stehen. They should not be under conscious control. Satz 3. Sentence 3. Bewusst ausgewählte Wunder können fehlgeleitet sein. Consciously selected miracles can be misguided. Jetzt füllen wir uns nochmal ein und lassen das Gesagte und Gehörte im Geist sinken. So let's feel within again and we let sink in what has been said before. Und wir lassen es im Geist ausgedehnt werden. And we let it be extended within our mind. Haben wir nochmal eine kurze Feedback-Runde. Nihira, wie fühlst du dich jetzt in diesem Augenblick? And we have another short feedback round. Nihira, how do you feel right now in this moment? Ich spüre, wie so ein tiefer Sinken jetzt noch mal so eintritt. I feel like sinking a bit deeper. It's something like this is starting right now. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. 
Thank you, Nihira, and we connect for some seconds with you and your feedback. Kommen wir nochmal zu meinem Feedback. And now to my feedback. Ja, mir geht es auch so, also es wird nochmal ein bisschen ausgedehnter und deutlicher, der Frieden. Yes, I feel the same, it's like the peace is more extended and it becomes more clear. Fühle den Frieden Gottes. I feel the peace of God. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. And we connect for some seconds with my feedback. Kommen wir jetzt zu der Erklärung von den drei Sätzen. And let's come to the explanation of those three sentences. Satz 1. Sentence 1. Wunder sind Gewohnheiten und sollten unwillkürlich geschehen. Miracles are habits and should be involuntary. Wir lassen den Satz wirken und auf, fühlen uns damit ein. Let's, let's um, this sentence be working and we feel also into this sentence. Ja, Nihira, wir diskutieren das mal ein bisschen aus. Was würdest du sagen, was bedeutet das, wenn hier steht, Wunder sind Gewohnheiten? So, Nihira, what would you say, what does it mean, when here is written miracles are habits? <laughs> yeah, that it's something natural, actually. Also für mich klingt das, das ist was ganz Natürliches ist. Und fast so wie... Ja, keine Ahnung, Gewohnheit, das ist, irgendwie klingt auch so ein bisschen komisch. <lacht> eine Gewohnheit, eine Angewohnheit. Ja, also was, was komplett Supernatürliches. It sounds like something very, very supernatural. Ja, danke Nihira, wir verbinden uns mit deiner Aussage. Thank you Nihira, and we connect with what's been said. Also du hast gesagt, das ist etwas Natürliches, was ganz sagen wir auch normales, wenn wir so dieses Wort jetzt mal einfach nehmen. So you said that they are something very natural or like normal. Wobei das Wort normal ist natürlich in der Mundart anders verwendet als die wahre Bedeutung, ne? weil das Wort Norm ist ja da drin. Ähm, um. While it is like this, that the word normal in this word is inherent. The word um, norm. <laughs> yeah. <laughs> Weiß ich, ob das äh, existiert. Das Wort mm -hmm. norm, na ja klar. Das, das kommt ja von, wenn etwas genormt ist. Also das ist etwas, was wir kennen. Von der Welt her. Mm -hmm. So it's something like something usual. Something with from the normality. Mm -hmm. Okay, wischen wir das wieder weg. Lassen wir das mal weg. Das ist zu kompliziert zu übersetzen. Let's leave it. <laughs> yeah, let's leave it like this because uh, with the different languages it's a bit getting too complicated. Ich denke, wir haben alle verstanden, was ich sagen will. But I guess everybody understood what actually I want to say. Wenn nicht, kannst du mir eine E-Mail schreiben und dich an mich wenden und dann können wir darüber sprechen. If not, you can send me an E-Mail and we can talk about it. Wir haben also festgehalten, gewohn was ist eine Gewohnheit? Also wir müssen uns darüber unterhalten, was bedeuten Gewohnheiten? So we need to talk about what are actually habits. Wenn man jetzt von dem Zustand des Himmels ausgeht. If we come from the um, the state of being of heaven. Was ist dann der gewohnheitsmäßige Normalzustand? 
What is then the very normal habitual state of being? Das ist jetzt das, was wir im Moment fühlen können, der Frieden Gottes. And this is what right now actually we are able to feel, the peace of God. Ah, Moment mal, ich muss mal eben die Katze reinlassen. <lacht> mal eben auf Stopp gehen. Katze guckt mich fragend an. Ja, also wir sind bei dem Thema gewohnheitsmäßiger Zustand oder Gewohnheiten. So now we are talking about the subject of habits. So, kannst du dir vorstellen, dass Wunder eine Gewohnheit sein können? Can you imagine that miracles are habits? Ich denke, das ist natürlich jetzt im normalen Denksystem, also in dem Denk nicht im normalen Denksystem, sondern in dem Denksystem vom Ego, im Ego-Denksystem, ist es schwierig zu verstehen. I would say that this is quite difficult to understand with the or within the thought system of the ego. Wir hatten jetzt noch vor ein paar Tagen besprochen, was normalerweise vom Ego-Denksystem her, also von dieser normal, vom normalen Weltsystem, ein Wunder ist. So lately we were talking about what mm, from our normal point of view, from the point of view of the world, actually means to be something, to be a miracle. Und da hatten wir so erkannt, das ist etwas, was selten vorkommt. And there actually we saw that mm, on this level it is something what happens rarely. Zum Beispiel eine Wunderheilung. For instance, a miracle healing. Jemand hat eine unheilbare Krankheit und ist plötzlich total gesund. So somebody has um, a, a, an illness which cannot be healed and then suddenly they are healed. Oder jemand kann nicht laufen. Or somebody cannot walk. Und von einem einen Tag auf den anderen kann er auf einmal laufen. And then suddenly from one day to another they can walk again. Das ist von der Welt, vom Ego-Denksystem her gesehen, das sind Wunder. And those are miracles seen from the worldly level of the ego thought system. Hier sind wir aber jetzt im Kurs in Wundern und hier ist der Heilige Geist, das ist also das Denksystem des Heiligen Geistes. Here right now we find ourselves to be in a course of miracles and we are in. in with in the thought system of the Holy Spirit. A course in miracles. Mm -hmm. For a course in miracles. Und da sind Wunder Gewohnheiten. And there miracles are habits. Gewohnheiten. Habits. Das ist ein ganz großer Unterschied zum Ego-Denksystem. Ego-Denksystem selten, kommt nur einmal vor, ganz, ganz selten, fast unmöglich, physikalisch undenkbar. So this is a very big difference to the ego-thought system where miracles happen or occur only very rarely in very special, rare circumstances. And are very unlikely to happen. Und vom Denksystem des Heiligen Geistes gewohnheitsmäßig. And now from the thought system of the Holy Spirit, there are habits. Was ist gewohnheitsmäßig? Man könnte sagen, das passiert andauernd. And what does it mean, habits, habitual? So we could say that actually they occur all the time. Du bist zum Beispiel, wenn du den Frieden Gottes hast, immer im Frieden Gottes. So, for instance, if you are or when you are in the within the peace of God, then you are there always. 
Du bist gewohnheitsmäßig im Frieden Gottes. So we can say that you are habitually in the peace of God. Es sei denn, du greifst deinen eigenen Frieden Gottes, den du hast, extra an. Only if mm, it is like this that actually you yourself are attacking the peace of God where you are in. Zum Beispiel könntest du ihn angreifen, indem du viel Alkohol trinkst. For instance, you could attack it by drinking a lot of alcohol. Dann hast du spätestens am nächsten Tag vielleicht einen Kater. Then the latest, the next day, the ease you will have a hangover. Oder dein Geist wird eingetrübt von dem Alkohol und du kannst nicht mehr den Frieden Gottes fühlen, du fühlst etwas, was der Alkohol dir vermittelt. Or your mind is completely in the clouds through the alcohol and um, then you can only feel something um, within this cloud of alcohol. Also eingetrübt, so bist du, das fühlst du das eingetrübt. Vernebelt. It's not clear anymore. Mm -hmm. It's like cloudy. Yeah. You are like, it's foggy, everything becomes foggy. Yeah. Oder vielleicht fühlst du dich euphorisch dadurch. But maybe you also feel like euphoric. Und du denkst vielleicht, ja, das ist auch der Frieden Gottes, der ist euphorisch, aber es ist ja gar nicht so. But, or then you think, oh wow, you know, I'm like over the top and um, totally high. And then you think this is the peace of God, but this is not like this. Du kannst den Frieden Gottes auch mit Groll angreifen. Also, you can attack the peace of God by the means of grievances. Und dann fühlst du den Frieden Gottes nicht mehr, sondern du fühlst Groll, das ist verbunden mit Ärger. And then you don't feel the peace of God any longer, but you feel grievances which is some kind of anger. Später kommen wir noch genauer und mehr dazu, was das bedeutet, den Frieden Gottes anzugreifen. And later we will go into this more in detail, what actually it means to attack the peace of God. Wir werden hier in unserem Kurs lernen oder im Kurs in Wundern lernen. And here in our course of miracles. In miracles. In this course in miracles. Werden wir lernen. We will learn. Wie wir das machen, den Frieden Gottes angreifen und wie wir das unterlassen können. How we do it actually to attack the peace of God and how we actually can stop and avoid it. Der einfachste Weg ist immer wieder zu sagen, ich bitte um deine Führung, Heiliger Geist. The easiest way is actually to say again and again constantly, I'm asking for your guidance, Holy Spirit. Weil wir wissen, etwas zu unterlassen ist schwieriger als etwas zu machen. Because we know by experience that it is much more difficult to not do something than to do something. Nehmen wir mal ein Beispiel. For instance. Nehmen wir an, du wärst ein, ein Raucher. Let's assume you are a smoker. Und du sagst dir morgens früh. And in the morning you tell yourself. Ich möchte das Rauchen aufgeben. I want to stop smoking. Und spätestens am Nachmittag rauchst du schon wieder die erste Zigarette. And it doesn't take long until the afternoon that you smoke the first cigarette again. Oder vielleicht kannst du es noch ein bisschen nach hinten aushalten und abends rauchst du dann eine Zigarette. 
or maybe you can push it a bit further and you only smoke in the evening. Siehst also, wie es sich mit Gewohnheiten verhalten kann. So you see what it is about habits. Wir können auch Gewohnheiten zu Süchten werden lassen. Also, it can be that habits become addictions. Das heißt also, wir müssen lernen, andere Gewohnheiten zu unseren Gewohnheiten werden zu lassen. So that means that actually we need to develop other habits becoming our habits. Und das sind Denkgewohnheiten. And those are habits of thinking. Der Kurs in Wundern ist ein Geistestraining. The course in Miracles is a training of the mind. Und was wir im Geist lernen werden, das sind Gewohnheiten. And what we are actually um, will learn within our mind, those are habits. Wir werden Geistesgewohnheiten lernen und diese Geistesgewohnheiten führen unwillkürlich zu Wundern. So we will learn habits of the mind and those habits will um, with no doubt automatically lead to miracles. Aber wir haben schon im ersten Grundsatz gelernt, dass Wunder an sich spielt gar keine Rolle. But already in the first principle of miracles, we already learned that miracle in its, a miracle in itself is not important. They Was eine matter. Rolle spielt, ist die Quelle. What matters is their source. Wo sie herkommen. Where they come from. Und das ist die Liebe, das ist die vollkommene Liebe, das ist Gott selbst. And this is love, this is perfect love and this is God himself. Und alle Ausdehnungen der Liebe sind maximal. And all expressions of love are maximal. Und das haben wir im ersten Grundsatz gelernt. And this actually we learned in the principle number one. Nein, ich muss mich korrigieren. Das war nicht der erste Grundsatz. Das war der zweite Grundsatz. Entschuldigung. I have to correct myself. Uh, This was der zweite Grundsatz. Es uh, ist aber der erste. Nein, <lacht> expressions zweite. of love are maximal. Is the, well, anyway, okay. Ja also, gut, aber der um, es war vom ersten und myself. vom zweiten Grundsatz waren es Teile. Okay. Mm -hmm. So it was a mixture or examples of the first and second principle of uh, in miracles. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle, ob ich einen Fehler gemacht habe. Das ist nicht wichtig. And actually, it doesn't matter if there was a mistake. Weil die Quelle nur eine Rolle spielt. Because only what matters is the source. Und die Quelle ist die Liebe selbst. And the source is the love itself. Und wenn wir den Frieden Gottes in uns fühlen können, dann haben wir Zugang zu der Quelle, direkten Zugang. And when we can feel the love of God within ourselves, then we have access to the source. Und das ist eine Gewohnheit. And this is a habit. Wir müssen lernen, dass das gewohnheitsmäßig passiert. And we have to learn that actually this is happening habitually. Wir müssen nur lernen, das nicht zu verhindern. The only thing we have to learn is not to prevent this. Das Einzige, was das Ego mit dem Ego-Denksystem macht, ist, es zu verhindern. So the only thing what the ego is doing in the thought system of the ego is to avoid this to Man hinder könnte also this. sagen alles was du oder ich den ganzen tag über irgendwie vielleicht im ego denksystem denkst so we could say 
what we, what you, what everybody is like thinking in its everyday thinking in the ego thought system. Ist eine Behinderung. Is like a handicap. Is eine Verhinderung, den Frieden Gottes zu fühlen. Is like avoiding to feel the peace of God. Wenn du den Frieden Gottes nicht fühlst, bist du auch gleichzeitig nicht gesund. And when you do not feel the peace of God, it means that in the same time you are not healthy. Du kannst Schmerzen fühlen, du kannst Verdruss fühlen. It's possible that you suffer pain and you suffer grievances, sadness, Depression. Depression. Das ist nicht gesund. Der Körper reagiert damit auf als nicht Gesundheit. The body is responding to this or reacting with not being healthy. Der Körper an sich ist nicht real, er ist schon eine Illusion. Already the body is not real, it is an illusion. Wir kommen aber nicht ganz einfach vom Körper weg. But it's not that easy to get away from the body. Aber wir können zulassen, dass der Körper sich gesund fühlt oder dass der Körper sich krank fühlt. But we can allow the body to feel healthy or to feel ill. Vielleicht hast du manchmal eine lichtvolle Erfahrung, wo du siehst, dass du nicht der Körper bist, sondern das Licht der Welt. Klar, das ist möglich. And maybe it, sometimes you have um, a, a lightful experience where you can experience that you are actually not the body, but the light of the world. Wenn du immer diese lichtvolle Erfahrung hättest, könntest du den Körper nicht aufrechterhalten. If you had this lightful experience all the time, you wouldn't be able to maintain the body. Der Körper wird jedoch als Kommunikationsmittel für die Erlösung genutzt. The body actually is used as a means for, um, kannst du das nochmal sagen? Communication, <lacht> äh, Mittel zur Kommunikation. So the body is used as a means for communication. Das bedeutet, der Körper wird genutzt, er wird gebraucht. So that means the body is used, it's useful. Er wird gebraucht als Kommunikationsverbindung zwischen dir und Gott. It's used as a connection of communication between you and God. Und das, was du siehst, deine Umwelt, deine Mitmenschen und Gott. And what you see, your surrounding, the people around you and God. Das heißt, du siehst in deinen Mitmenschen früher oder später Gott. So that means that sooner or later you will see in your, and the people surrounding you, You will see God. Wenn du die Mitmenschen verurteilst, kann das nicht funktionieren. And by judging the people around you, this is not possible to happen. Du musst also lernen, das Urteil Gottes über dich zu ergehen zu lassen. So what you have to learn is to let the Final judgment of God come upon you. Das lautet folgendermaßen. And this goes like this. Du bist der heilige Sohn Gottes selbst. You are the holy son of God himself. In dir weilt keine Schuld. In you there is no guilt. Und Sünde existiert nicht. And sin does not exist. Das heißt, die abgekürzte Form, die lange Form ist in meinem Abspann. 
So this is the short version and the long version is in my outro. Ganz am Ende vom Video, das allerletzte, was kommt, ist, kannst du nachschauen. At the very end of my video, the very last thing, there it comes. Da kommt das letzte Urteil Gottes über dich, über seinen Sohn. And there comes the final judgment of God onto his son. Das ist nichts Schlechtes, das ist was Gutes. And this is nothing bad, it's something good. Wir haben im Ego-Denksystem Angst vor diesem Urteil. We in our ego thought system, we actually we are afraid of this final judgment. Und deswegen löst sich das Ego auf. And therefore the ego dissolves. Schauen wir uns also noch die Sätze an, die hier sind. So let's take a look at the last sentences or the remaining sentences. Sie sollten nicht unter bewusster Kontrolle stehen. Sie sollten nicht unter um, bewusster Kontrolle stehen. Satz 2. They should not be under conscious control. Satz 3, bewusst ausgewählte Wunder können fehlgeleitet sein. Consciously selected miracles can be misguided. Alles, was aus meiner vorherigen Erklärung hervorgegangen ist, erklärt auch diese beiden Sätze. So everything what I've said before is kind of explaining those two sentences. Wie soll eine Gewohnheit unter Kontrolle stehen? So how a habit should be under conscious control? Das kann nicht gehen. This is not possible. Das sehen wir schon allein am Rauchen. And this already we can see it with the smoking. Du kannst nicht kontrolliert aufhören zu rauchen. Das funktioniert nicht. You cannot stop smoking by controlling it. Du kannst nur aufhören zu rauchen mit einem Wunder. You only can stop smoking by America. Indem du gewohnheitsmäßig den Frieden Gottes spürst. By you feeling habitually the peace of God. Und dadurch weißt, dass du das Rauchen nicht brauchst. And therefore knowing that you actually don't need the smoking. Du hast es einfach nicht mehr nötig. You simply don't need it any longer. Wir sind jetzt am Ende unserer Meetingszeit angekommen und ja, wir beenden das Meeting jetzt an dieser Stelle. Es ist genug erklärt worden. We came to the end of this meeting for today and we have explained enough for today. Und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit in der Show, Christi. Miracles are often viewed as rare phenomena, yet the true essence of a miracle lies in its ability to manifest as a natural response to our state of being. When we consider miracles as habits rather than extraordinary events, we begin to recognize that they stem from a deep-rooted alignment with our true selves. This principle invites us to shift our perception and see miracles as the normal outcome of living in love and forgiveness where the extraordinary becomes part of our everyday experiences. 
Chapter 1 The Meaning of Miracles I Principles of Miracles Principle 5 Sentences 1, 2, 3 Miracles are habits and should be involuntary. They should not be under conscious control. Consciously selected miracles can be misguided. This principle introduces a central idea. Miracles should arise naturally from a state of openness and trust. They are habits, but not ones that are practiced with discipline or conscious effort. Rather, they are a habit of mind that develops when one lives in alignment with their true self one. Miracles as a natural expression. Miracles are not extraordinary in the sense of being rare or supernatural events. Instead, they should be a normal way of perceiving and responding which emerges when we let go, open our minds to the infinite, and release judgment. A miracle is not so much a specific event, but a quality or state of being. The Course describes miracles as habits, because they can become a second nature to us over time. By practicing love and forgiveness, this state becomes increasingly present in our lives. Involuntariness and letting go. The idea that miracles should be involuntary means they shouldn't be directed by the ego or under conscious control. A miracle then is not a tool that we apply deliberately to achieve a particular outcome. Instead, it's a natural extension of love and unity. By opening our minds to the larger whole, the miracle happens as a reflection of this open-hearted attitude. Attempting to consciously create a miracle often pulls us back into ego-based motives taking us away from the true purpose of the miracle tree. Misguided miracles through conscious selection. When miracles are consciously selected, they can be misguided according to the course. This means that the ego often intervenes when we try to control or manipulate the miracle process. Miracles always align with divine will rather than personal intention or control. By selecting a miracle consciously, we risk distorting its essence by trying to exert control or force a specific outcome. Summary This principle teaches us that miracles are not tools for problem solving, but a natural expression of love and connection with the divine. We are invited to develop a habit of letting go and trusting, allowing miracles to occur naturally and involuntarily. This means setting the ego aside and entering a state of open receptivity. Letting the miracle be a pure expression of divine love. 